Hello. Hi, teacher. Hi, how are you? Um, a little cold here. But... Yeah, here too, here too. It was so hard to wake up today. Yeah. It was really hard and I had to wake up around 5 a.m. Oh, I didn't want to. <laughs> terrible, terrible, truly terrible. But yeah, we had to, you know. Pero ya viene el aguinaldo. So we do it gladly. <laughs> <laughs> so yeah. Thank you so much for being on time. Thank you and Edgardo, who is also here. Good evening, miss. Hello. Hi, good evening. How are you? Good for you. <laughs> yes, here too. I'm enjoying. I love the cold weather. And it's really weird, right? Because it's usually not cold in December. But for some reason, it is now. I guess that's the new normal. There has not been one single normal day this year. Vamos a ver aquí if anyone's having technical issues. Okay, all right, no technical issues, that's good. Okay, excellent, no technical issues. I see Rocio just joined, perfect. We are four people. Today is our Friday, guys. Remember that esta semana sí ya no tenemos clases tomorrow. And so today is our Friday and that's cool. Let's just remind everyone that we do have class today. Hello. Les vamos a poner hello. Remember, we do have class today. Excellent. Today se me fue. Excellent. We are just four people right now. What's going on? It is almost nine with five minutes. Excellent. Yay. Joel just joined. Amazing. Okay, no problem. Tengo problemas con el micrófono. Okay, no problem. No problem. Thank you for letting me know. Cualquier technical issue, let me know. Solo para yo ya saber. And thank you so much for joining, guys. Yo sé que estas alturas de la semana ya estamos cansaditos. We have a lot in our minds. But hopefully we can continue working. Sé que hemos hecho ejercicios hasta el cansancio this past few days. But it was very important, guys, that we had the present perfect understood and that we have everything clear about the present perfect. Sé que no tenemos todo completamente, completamente listo porque pues algunos verbos en el participio, we have to learn them, right, from memory. Pero más que de memoria es from experience. Porque a medida pasa el tiempo, ustedes van a notar que los reconocen cuando estén leyendo algo o lo escuchen o lo vean. You will recognize it. And you will know, okay, that's past, past participle. No es tan importante el hecho de que ustedes sepan participio, presente continuo, presente, right? Es más importante que sepan el uso, para qué tiempo se escucha y cómo lo hemos aprendido estos días, que es el presente perfecto, algo que viene del pasado y se sigue dando hasta el día de hoy, right? De hoy para allá, ya no. Eso ya es otro cuento, ya es el futuro y lo vamos a ver después. Actually, next week um, and we are almost done guys uh, falta poquito ya remember to work on the platform how are you doing with the platform guys todos estamos en section 4 ya yes. cool, cool. awesome awesome love to hear that Incluso si vamos empezando, está bien. Ustedes ya vieron que la section 4 es cortita. Yo sé que ustedes pueden. And we just have next week, guys. Remember, today is our Friday. Así que ya solo nos quedan prácticamente sin hoy. 
cuatro días de este module, guys. And you will be graduating Intermedium 1 or Intermedio 1, which is so exciting, guys, because Intermedium 2 awaits for you with very interesting topics. Intermedium 2 is very interesting. You will learn further topics of the future and many other things. But remember that to be able to do that, uy, no me deja el pelo. to be able to do that, we have to finish the platform by, no, uh, I'm sorry, by December 17, which is next Thursday, o sea, en cuatro días. Uh, bueno, cuatro días hábiles, right? Porque ustedes pueden trabajar en la plataforma durante el fin de semana, and that's perfect, completely fine. All right, guys. So we are 10 people right now. I see Marcela just joined, Katia joined, Jose, Claudia, Ronald, Catherine, Rocio, Edgardo, and Joel, and myself. All right. So guys, el día de hoy, we are going to be reviewing the exercises that you've been working on. Sé que hemos estado trabajando en estos exercises hasta el cansancio. So today we are going to review them in case you have any questions, in case something um, was missing or you needed to verify anything. Y así que podamos pues estar más claros for that exercise. Porque ese es el punto de todos los ejercicios. Que tengamos súper, súper claro um, the present perfect tense. Es un tiempo súper importante usarlo porque ustedes se darán cuenta que se usa muchísimo, muchísimo. So, we are 12 people right now. I see Lisette joined and Jesse joined. Perfect. So, teacher, hi. yo tengo una pregunta. Sí. Uh, en el grammar quiz de las de los ejercicios que mandó uh -huh. había había que completar con el auxiliar o con el verbo en participio eh, entonces había una oración que decía estaba el espacio y decía your brother talked to you yet yes he y el siguiente espacio entonces uh, ajá ahí esa es la one? tres ya yeah. entonces Uh, yo pensaba que era la C, porque your brother es he, entonces right. sería as, pero alguien, una persona, eh, yo estaba preguntando a un amigo y me confundió porque mm -hmm. me dijo que era have al inicio. Entonces, pero yo no entendí, me dijo, pregúntale a la teacher a ver qué te dice. Yo pienso que es la C, pero no sé si estoy correcto. I actually agree with you. La respuesta correcta. ¿Se lo dijo otro teacher? Uh, no, teacher, teacher, pero eh, sabe un poquito, por así decirlo. Ah, oh, ok. I pero no sé si. Bueno, gramaticalmente, si hablamos bajo las reglas del inglés, right? Aquí disclaimer, vea, respeto. <risa> um, <risa> va hablando bajo las reglas del inglés gramáticamente y que me disculpe la Real Academia en este momento, <risa> pero sí, sería has your brother talked to you yet. That. Yes. Uh -huh. I agree with you. That is correct. Y sería has eh, las preguntas así porque a veces es algo como difícil de identificar, se me hace algo difícil de identificar, entonces si la pregunta va con has verdad que la respuesta también iría con, con has o, o viceversa si fuera con have that is correct okay. thanks excellent, yes, muy buen análisis very good analysis that is correct ¿Por qué no vamos a decir, yes, he did? Podríamos decir, yes, he did. Pero digamos que se pueden usar en dos situaciones diferentes. Has your brother talked to you yet? Yes, he has. Lo ha hecho, estoy, yes, he has. 
estoy diciendo que puede que lo haya hecho una vez o yet lo haya hecho varias veces en ese periodo de tiempo del que nos están preguntando, right? Yeah, he has. O si yo digo, has your brother talked to you yet? Yeah, he did. Estoy indicando que lo hizo, pero me habló una vez nada más. Porque es el, estamos usando respondiendo con el pasado. Recordemos, esa es la principal diferencia between the simple past and the uh, present perfect. Present perfect, algo que ha venido sucediendo hasta hoy. Y el pasado, algo que sucedió y ya no se volvió a dar, simplemente sucedió. Entonces, digamos que como el ejercicio es sobre el present perfect, la respuesta correcta. Si estamos hablando solo del present perfect, sí sería, yes, he has. Ahora, también es correcto responder, yes, he did. Solo que indico dos cosas diferentes, right? Yes, he did, sí me habló una vez. Yes, he has, sí me ha hablado. Right? No sé si con eso... Sí, sí gracias. That's awesome. Pero en ambos casos es has. Es así. Sí, sí. <risa> Es que por eso a mí me entró la duda y por eso le pregunté, pero yo pensaba que era la C. Sí, perfect. And a very good analysis. Any other questions, guys, de cualquier exercise? Aquí tengo los exercises que hemos estado haciendo. Igual los vamos a review, pero ¿alguna otra pregunta específica? No. Alright, entonces hagamos un review, shall we? Si yo les digo, esta es una expresión que pueden llegar a escuchar, bastante común. Si yo les digo, let's do the exercise, shall we? ¿Cómo procedemos? ¿Deberíamos? Es como una formalidad, right? Shall we? Es más, ¿saben qué? Hagamos un pequeño, antes de comenzar, porque ya casi nos vamos a acabar los contents, hagamos algún vocabulary about um, formalities, right? Si ustedes están, quieren hacer así algo formal o quieren poner como más respeto, les voy a decir algunas expresiones. You can use shall we? Um, shall we get a drink? Right? Pero esto sí es muy, 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 muy formal, right? O lo pueden ocupar como así en forma de broma, como lo estoy haciendo yo, shall we? Sabiendo que es algo hiper formal en un aspecto nada formal, right? También ustedes si, digamos, um, van a hacer algo, llegan a la mesa de alguien y se quieren sentar, le pueden decir, may I? Sin más nada, sin decir may I sit, may I take a seat, pueden solo decir may I y señalar la silla, sí, right? may I, y a la persona les va a decir yeah, you may, or yes, uh, you may, o cabe que les diga no, you may not, vea, no quedamos exentos de eso. Otra formalidad que ustedes pueden ocupar, que tenemos shall we, tenemos may I. Ya vimos otros, right? Otros más comunes. Do you mind if I? Todos esos. Digamos que estos son algunos de los más comunes que, se, que ustedes pueden llegar a escuchar. Um, let's see what else. My apologies. Es una forma bastante formal de disculparse. Si ustedes dicen... Uh, Uh, my apologies about that, mis disculpas, right? Esto no se puede ocupar cuando alguien fallece. Si alguien fallece, debemos decir my condolences. Mis condolencias, right? My condolences. I'm so sorry to hear about that. My condolences. I appreciate it. Es algo que ustedes van a escuchar casi en cualquier conversación. Es una de las cosas más comunes que se pueden escuchar en el inglés como una formalidad de dar gracias. Uh, ustedes van al banco en Estados Unidos y van a escuchar a toda la gente al darle gracias al cajero por la transacción que han hecho, que le van a decir, thanks, I appreciate it. 
es algo súper común decir, thank you, I appreciate it, como muchas gracias, ¿no? lo aprecio, es, algo, es una expresión súper común de dar las gracias. Eh, let's see what else could you hear en la vida real. Ustedes pueden llegar a escuchar. Um, mm, mm, mm. Sorry for the inconvenience. Right? Sorry for the inconvenience. Disculpa por la inconveniencia. O sea, si llegamos tarde a alguna reunión de trabajo, algo así. Sorry for the inconvenience, tal cosa, right? Now, algo bien común que ustedes van a ver en todos los correos, no en todos, pues, pero en la gran mayoría, en inglés, los correos, eh, nosotros al final de los correos ponemos saludos, tal, right? Hace o tu, su nombre o su teléfono, whatever. En inglés ponemos regards que viene a ser lo mismo, regards. O se puede poner kind regards, que es como saludos cordiales. O ponemos best regards. Right? Son algunas de las cosas que ustedes pueden ver. Igualmente es una formalidad o de respeto, right? un protocolo. De la misma manera, si ustedes van a escribir un correo a su jefe, por favor, no le vayan a poner dear, ¿verdad? Dear boss. Porque pues, not dear, ¿verdad? He's not your, like your partner or, or anything. Dear es muy como, muy amoroso. Eso es algo bien importante de entender. Los países donde se habla inglés no son amorosos como nosotros, no son cálidos, son bastante fríos. So... La mayoría de los correos solo se comienzan con Mr. Roberts, por ejemplo. Tal y tal cosa. Y aquí nosotros ponemos, licenciado Espino, estimado licenciado Espinosa, espero que tenga un muy buen día, lleno de bendiciones y lleno de cálidos. Le ponemos un salmo y después, hasta después, empezamos a lo que íbamos, right? Aquí no, aquí sí, casi siempre se tiran del suelo. Mr. Roberts, um, a lo mucho le pueden poner esto. Esta es una expresión muy común en los correos en inglés. Hope this finds you well. Right? Hope this finds you well. Y de ahí lo que le queremos decir. This email is to tell you that our meeting on Friday is tal, 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 tal. Regards. Send. Punto. Sin tanta cosa. Este es el vocabulary de hoy, guys para que no nos metiéramos de un solo a los exercises, porque yo sé que hemos estado como two days haciendo solo exercise. Any questions? I had a question, but it's out, out the topic. Yeah. And what is the difference or in what situation I can use think and doubt. Como, 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 which one? Doubt? The duda? The, mm -hmm. No, doubt. So, uh, D -E -H -O -U. Oh, 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 doubt. Yes. This one and this and one? Thing. Or which one? Como, cuando decir yo creo yo pienso for example oh okay so think es el presente right I think yo pienso y de ahí I thought es el pasado thought es pasado yo pensé ahora también tenemos oh. esta palabra con la que no nos debemos confundir sin te al final That's, pro, uh, that's pronounced though. We have, vamos, les voy a poner estas palabras. Son palabras muy parecidas. Muy buena pregunta, Marcela. Um, muy buen tema. Muy, muy, muy buen tema. Estas son palabras que vale la pena conocerlas. We have these words. We have 
thought. Escuchen. Thought. Though. Tough. Throughout. And thorough. Thorough. Five different words. ¿Cuál es la diferencia? Este thought viene de think. Right? Este though es una expression. Tough es de que algo es tough, algo es duro. Throughout, a lo largo de, expression. Thorough, expression. De que significa bastante, por medio de bastante. Ya les voy a poner un ejemplo. Son cinco palabras diferentes, pero esa es la diferencia, Marcela. Thought es el pasado de think. Entonces, y también thought significa pensamiento. Entonces depende si lo usamos como verbo o como, um, ¿cómo qué? como noun. Yo puedo decir, I have a thought. Yo tengo un pensamiento. ¿Qué es lo que creo a lo que usted se refería, right? Cuando usar thought y think. Yes, yes. Yeah. <laughs> All right. So, sí, lo podemos decir. I have a thought. I think. Uh, I think of something. Y I thought of something. Estas dos oraciones, estas últimas dos significan lo mismo, pero en presente y en pasado. Y esta es, yo tengo un pensamiento usando thought como, um, como noun, como pensamiento en lugar de verbo de pensar. Y ustedes ahorita puede que digan, puchica, ¿y cómo es que se me va a quedar todo eso? Que no sé qué, pero con el tiempo, con el tiempo, guys. Ustedes solo quiero que siempre piensen eso, que yo no nací sabiendo inglés, o sea, si yo pude, ustedes pueden, créanme que a mí no me gustaba el inglés, para nada. And now I teach it, so if I could do it, you can do it. So guys, para ponerles un ejemplo de estas palabras y que quede bien claro qué significan, les voy a poner este riddle. Un riddle es como un trabalenguas. Ustedes lo pueden practicar y les puede venir muy bien para practicarlo. English can be difficult. It can be understood through... Ah, ese me faltó, creo. Bueno, pero es parecido throughout. Through, tough... Throughout, throughout, thought, though. I see. English can be difficult. It can be understood through tough, throughout, thought, though. El inglés puede ser difícil, pero puede ser comprendido por medio de, through. Escuchemos la pronunciation. Through. Tough, dificultoso. Throughout, un proceso por medio de. Thought, pensamiento. Though, sin embargo. Entonces, esto significa el inglés puede ser difícil. Sin embargo, puede ser comprendido por medio de. Un proceso, un proceso difícil o un proceso complicado de pensamiento. Right? Through, tough, throughout, thought, though. Y ahora ya conocen esas cinco palabras. Cool. Any questions? No. Oh. 
No, Can you repeat the pronunciation? Yeah, sure. All right. So we have, first of all, we have we have through. Through. Por medio de through. También puedo decir, I'm going through a tunnel. Estoy pasando por un túnel. I'm going through a tunnel. Uh, esta es tough. Tough. Duro. Tough. Throughout. Esto mismo, pero con out al final. Throughout. Thought. Pensamiento o el pasado de think. Thought. Y este sinte al final es though. Thank you. Sure. All right, guys. Hoy sí. If there are no further questions, hagamos el review del exercise. Cool. Vamos a quitar todo esto para que nos distraiga. Let's zoom this in. And let's start asking some questions. Okay? Let's start with Rocio, number one. It's a great movie. I have... ¿Cuál sería el participio? Si estamos en present perfect. Yes, correct. I have seen. Excellent. Remember que estamos con los exercises, the present perfect. Thank you, Rosy. Excellent. Let's do number two, Catherine. Ever eaten? Mm -hmm. Yes, perfect. Have you ever eaten or eaten? Excellent. Let's do number three, Edgardo. Um, has your brother talked to you? Do you yet? Yes, he has. Excellent. Number four, uh, Marcela. My family and I have flown to many different countries around the world. Excellent, Marcela. Yes, that is correct. Let's do number five, Jesse. Mm -hmm. My sister has never driven a bicycle. She is afraid that she will fall off. Excellent, Jesse. Yes, that is correct. My sister has never ridden a bicycle. Very good pronunciation. Let's do number six, Owen. Have you talked to Mr. Parfit? No, I haven't. Excellent. Awesome. Now let's do, oops, I have to move this. Excellent. Let's do number seven, Joel. I'm sorry, but I haven't finished my homework yet. I haven't or I haven't? Um... I'm sorry, yes, I haven't. I'm sorry, but I haven't finished my homework yet. Yes. Excellent. Perfect, Hoyle. Yes. Remember, I have. So that would be I haven't. Perfect. Now let's do number eight, Claudia. Um, has you finished your lunch yet? Yes, I have. Sería, has you or have you? Have you? Uh, yes. You. Correct. Have you finished your lunch yet? Yes, I have. Perfect. Sería letter C. Now, 
Let's go with number nine, Katia. Eva, Thomas, and Robert have been Hong Kong many times. Have been or have been to Hong Kong? Have been to. Excellent. Yes. Si vamos a un lugar, you go to a place, right? So they have been to Hong Kong. Excellent. Now let's do number 10, Ronald. Who is this person? Hello, okay. Mm, okay, we will review that in a minute. Let's go ahead and read number, I'm sorry, and do number 10, Lisette. Hello, Lisa. All right, and then let's do number 10, Beatriz. Sorry. No um, problem. Um, Thing little bit. Um, I I've cleaning the kitchen, but I haven't cleaned the living room yet. Excellent. I've cleaned the kitchen, but I haven't cleaned the living room yet. Excellent. And let's do number eleven, Emerson. Have you ever seen a ghost? Yes, I have. Perfect. And number 12, Sylvia. Your teacher graded the test? I, comienza. Has your teacher graded the test? Yes, she has. Yes, she has. Perfect. Has your teacher graded the test? Ya los calificó? Excellent. Now let's do number 13, Carla. Hello, Carla. Are you here? Yes, teacher, I talk in mute. No problem. Wait, sorry. Uh, she has a car, so she has driven there many times. Perfect. Yes, she has a car, so she has driven there many times. Perfect. And number 14, Gabby. Hi, teacher. Hi. Uh, have you have you number fourteen? Yeah. Yes. Uh, have you done your homework? Yes, I do. Yes, I do. Or oh, yes, I have. Ah, sorry, sorry. Yes. Have you done your homework? Yes, I have. Excellent. Porque estamos contestando in present perfect, guys. So the answers also have have or has in them. So yes, I have. Excellent. And number 15, Claribel. How have you been? Fine, thanks. Number eight. <laughs> Excellent. How have you been? Excellent. 
And let's see, I think we all read one. So let's just finish this one. What was, have you finished answering all the questions? ¿Cuál sería? A, B, or C? Letter A. A. Mm -hmm. A. Awesome. Yes. Have you finished answering all the questions yet? Ya? Yeah? Excellent. Awesome, guys. Antes de que pasemos al otro exercise, do you have any questions about this one? No? No okay. questions. Perfect. Wow. I Excellent. got you. A teacher me aprendí esa frase suya. Hey, perfect. Usted dijo que sí se decía, ¿verdad? Yeah. Sí. That's very good. Les puede llegar a servir mucho. No questions so far. Excellent. Now, we are going to do this one. Que yo sé que estoy escuchando que algunas personas les dio problemas este ejercicio, but you will see that it is not that difficult. Veamos, aquí en este ejercicio veíamos oraciones positivas, negativas, and questions as well. So let's review. Vamos a comenzar once again asking. This time we are going to begin with Saul. Can you give me the answer for number three? Jennifer uh, didn't finish her homework. Mm -hmm. uh, in the present, Jennifer didn't finish. Uh, grammar positive negative. Yes, I don't understand the, the, the questions. I'm sorry. Okay, remember que este ejercicio lo estuvimos trabajando, uh, transforming the question in the past, la, o la oración in the past, que es okay. Jennifer, Jennifer didn't finish her Jennifer homework. Did, Jennifer didn't finish her homework. Ah, está, ahí está, así está en el pasado, ahí está, así está como lo dice ahí. ¿Cómo okay. sería en present perfect? Aquí tenemos los ejemplos arriba, que son los ejercicios que hemos estado haciendo. Uh, yes, I think I only, only add ED to finish it. Jennifer didn't finish it. Oh, ahí, ya está en, ahí ya está en pasado. Recuerden que tenemos que ocupar have o has a la hora de hacer una oración en present perfect. Si es Jennifer, yeah. es she. So, what would we have to use? Uh, in this case, it's a, a, but uh, what is the purpose? Is it to do the sentence in as in, question or? No, in present perfect. Esta oración... Uh -huh. Está en pasado. Aquí está en pasado. No tenemos que agregarle ID ni nada porque ya estamos usando didn't. Y cuando usamos did or didn't en una oración, el verbo va en infinitivo. Remember. En luego, esta oración que está en pasado la debemos convertir al present perfect. For example, I saw a penguin. La número uno. I saw a penguin. En presente perfecto, esta oración es. I have seen a penguin. Mm. Then Jennifer has, has finished her homework. That is correct. Jennifer has finished her homework. Her homework. Okay. That is correct. Jennifer has finished. That is correct. Finish is a regular verb, por lo tanto, su participio es el mismo. Excellent. Let's go ahead and do number four. Teacher, I have yep. a question. 
Yep. Uh, if the sentence is in the negative. I uh, see. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Yeah, you are correct. Hasn't. Porque está negativa. Okay. Yeah. I'm sorry. Sí. Mm -hmm. Porque okay. es didn't. Right? Si fuera okay. Jennifer finished. Right. Entonces sí. Yes, you are correct. Excellent. I see. Let's do number four, Silvia. They have met the president. They have met the president. That is correct. They have met. Recordemos meet and met. This is meet and this is met. Thanks. Excellent. Now let's go ahead with number five, Claribel. No, we haven't. No, we haven't. Excellent. Perfect. And number six, Claudia. Has Roberto visited Vancouver? Perfect, Claudia. Yes. Has Roberto visited? Visit is a regular verb. Por lo tanto, the past participle is the same as the past. Vancouver. Excellent. Number seven. Edgar. No, it's just muy fácil. Pero bueno. <laughs> ah, um, no, ¿saben qué? ¿Cuál sería esta, guys? Así en general. Yes, it did. ¿Cómo sería en present perfect? Yes, he has. Yes, he has. Correct. Yes, he has. Oh, I see. Let's do number eight, Edgardo. No me quiso dar la easy. Es que muy easy, es que muy easy. No es posible, no es posible. Mucho hemos estado practicing para que lo sea. Ok. Mr. Smith hasn't read the book. Perfect. Ya ven que sí pueden. Hasn't read the book. Recordemos, igual con meet y met, igual con meet y met, esta siguiente palabra es homógrafa, que significa que se escribe igual, pero se dice diferente. So, the present is read y el pasado es read y el participio es read. <laughs> I'm so sorry about that. But that's just the way it is. El presente, read, se lee, read, y el pasado es red, como el color, red, el participio, red, right, excellent, y recordemos, guys, bueno, esto no sé si se los había dicho, la verdad, pero uh, sabemos, esto es mister, este es Miss, y este es Mrs. Aquí sería Mrs. Smith. ¿Saben cuándo usar Miss y Mrs.? Mrs. Creo que cuando está, cuando es casada. Yes, correct. Mrs. Smith, por, ex, por ejemplo, es su apellido de casada. Entonces, Mrs. Smith significa que Smith es el apellido del esposo de ella, right? Mr. Se usa soltero, casado, no le quisieron dar nombre al señor. Entonces, Mr. para todos. Miss, soltera. For example, a Miss uh, Cardosa, right? Si alguien está casado, entonces es Mrs. Tal. Aún si conserva su apellido de soltera, igual es Mrs. porque ya está casada. Como decir señora, right? Esas son las tres diferencias. Let's continue. Let's do number Nine Emerson. He, he has been a teacher. That is correct. 
He has been a teacher. Perfect. Number 10, Gabby. Number 10. Yeah. Uh, were you in jail? Uh, the response is, uh, where have, where did you in jail? ¿Por qué did? ¿Dónde, ¿Y dónde colocaríamos have o has? Eh, sorry, teacher, I don't have the response. No problem. That's okay. Veamos esta pregunta. That's okay. We are all learning. Todos estamos aprendiendo. No problem. Let's review. Okay. What is the participle of the past participle of where? In general, for everyone. What is the past participle of where? Yeah. That is correct. Y si es una pregunta, ¿con qué palabra vamos a comenzar siempre? Have. Have. Have or has. That is correct. En este caso, como es you, have. No. Luego vamos con el subject y el verb. El verb ya dijimos que el participio de where es been. Y luego solo ponemos el complemento. In jail. Have you been in jail? Veámoslo una vez más. Comenzamos con have porque siempre se comienzan las preguntas del present perfect con have o has, dependiendo del pronoun. En este caso have porque es you y you have. Si fuera she, has she. Excellent. Luego vamos con el verb, que es el de where, been. Y el complemento in jail. Were you in jail o have you been in jail? Excellent. Okay. Let's continue. Let's do number 11, Joel. Eleven. Yes. I hasn't cleaned my room. I hasn't or I haven't? Um, I'm sorry. <laughs> Yes, I, I haven't cleaned my room. Excellent. That is correct. Yes. I haven't cleaned my room. Please clean your rooms, guys. All right. I haven't cleaned my room. Cleaned. Clean is un verbo regular, so the participle is the same as the, as the past. Cleaned. He haven't, porque I have, you have, she has. He has, it has, they have, we have. Now, okay, esta la vamos a hacer entre todos, pues está muy fácil. Number 12, ¿cómo sería, guys? No, no, they no. haven't. Correct. Um. No, they haven't. Okay. And number 13, Jose. Yes. Hello, Jose. Okay, no problem. Hello, let's see, number 13, Carla. Has uh, she sick? Y el verb was? Sick. 
music. Uh, ¿Cuál es el participio, el past participle de was o where? Being. Being. Perfect. ¿Cómo sería entonces? Was she been sick? Has she been sick? That is correct. Has she been sick? Excellent. Now, number 14. Where are we? Catherine. Uh, 14. Did he swim in the ocean? Has he swum in the ocean? Has he swum? Swum or swam? Swam, right? Creo que es con swum. No sé cómo se pronuncia eso. I think it's swam or swam. I'm not sure. Ya ven, hay unos que uno nunca se aprende. S W U N. Es swam. Excellent. Has he swam in the ocean? Perfect. Ya ven, nadie lo sabe todo en este mundo, guys. All right. And let's do number 15, Katia. Okay. They have him. All right. Correct. Arrived is a regular verb, so we say they haven't arrived. Excellent. Now, let's do the next ones. Voy a clear a key. And let's continue. Number 16, Lisette. Okay, no problem. Let's do number 16, Marcela. Where have they been? Excellent. Where have they been? Porque en este caso, si es una pregunta, no comienza con have. Alguien que me lo diga. Porque tiene la W question. You are correct. Yes. Si es WH question, es la única ocasión donde no comienza con have or has. That is correct. You are geniuses. No dan clases porque no quieren. <laughs> All right. Um, number 17. <laughs> oh my God. I didn't think it was going to be that funny. Oh, I'm glad. Okay. Um, number 17, nos quedamos con Marcela. Let's do number 17, Beatriz. We, uh, we have lived here for a year. Excellent. We have lived here for a year. Hemos vivido aquí por un año. Se dan cuenta, comenzaron a vivir hace un año y siguen viviendo ahí. Por eso es present perfect. Now, let's do number 18. Rocio. What was has? He, he do? ¿Cuál es el past participle de do? <tose> tenemos do, tenemos did, y ¿cuál es el past participle? Down. 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 Correct. What has he done? Perfect. Let's now go ahead with Jesse, number 19. Okay. Well, I said it wasn't rain for a long time. But it wasn't or hasn't? No, 
It hasn't, sorry, mm -hmm. it hasn't rained for a long time. Así. Uh -huh. No, pero ajá, uh -huh. sí, sí. Uh -huh. Yes. Ajá. Uh -huh. Excellent. Uh -huh. That is correct. Okay. okay. Thank you. Hazme. No problem. And Did you now, hear? Yeah. ¿Cómo se pronuncia el, el, el verbo? Rained. 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 Solo como con D al final. Uh -huh. yeah. Suena como D. Como D al final. Rained. 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 Yes. Of course. Igual lived. Um, sí. Lived igual con D al final. Now, let's do the last one, guys. La vamos a hacer entre todos. Let's see who finished the homework. Who has, who has finished the homework? That is correct. Who has finished the homework? Excellent. ¿Cómo pronuncia usted bin? Es que yo yo decía bin como frijoles, pero usted dice bin. Puede pronunciar. Oh, the where have they been? Uh -huh. Bin. Yeah. Bin. Bin. Como ah. como bin. Ben. Ben. Ah, como que estuvieran yes. diciendo Ben, como, como decimos Vin Diesel. So, así. Ben. Ben dice, ah, que yo decía yeah. Bin. Y Bin estaba viendo que son frijoles grandes. Sí, Bins, así con A. Ah, ajá, yo Bin decía y es. Ya, yeah. se parece okay. bastante, pero no. Excellent, guys. Ah, no, vaya, pues crece. Of course, no problem. No se preocupen que la pronunciation es que va mejorando con el tiempo. Uh, do you have any questions, guys, about this exercise? Me, teacher. Yeah. Um, tengo una confusión en cuanto a cuando se usa el bin, el ben, el ben, este, porque, por ejemplo, en la número 12, no lo utilizó. Y en lo que son todas las preguntas, sí lo utilizó. ¿Por qué? Porque en la 12 solo puso no, they have it. No, they weren't. Y, oh, podemos yeah. decir no, they have. Y, y you put down no, they haven't been. Oh, uh -huh. se puede. También, yes. Oh. Entonces podemos dejarlo solo no, they haven't. Y estamos entendiendo la negativa, right? Pero si queremos, le podemos agregar ahí el bin por el where, por el verbo. Y viene a significar lo mismo. No, they haven't, no, they haven't been. Pero en, la, en lo que son las preguntas, sí es necesario utilizarlo. Ahí sí, lo que... Como eh, no es tanto porque sean preguntas, sino que porque aquí, por eso las mismas de no, we didn't, y así did, las hicimos así porque eran fáciles porque son respuestas a alguna pregunta de yes or no. Por eso es que podemos decir solo mm -hmm. no, they haven't, porque solo estamos respondiéndole la pregunta a alguien. En cambio, en una oración completa, sí tenemos que usar el been, porque nosotros estamos dando la información, right? Okay. Mm -hmm. No es porque sea pregunta, sino que para complementar bien la oración. Okay. Excellent. En lo que son... Esta, 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 ah, esa, sí lo podemos solo dejar así nomás porque son respuestas cortas de yes or no answers. Perfect. Excellent, guys. So, it is 10 p.m. So, I want to thank you very much for uh, coming to class today from your house, our cyber class. And it, um, it is our Friday, guys. Remember que mañana no tenemos clase. So we will see each other on Monday, okay? And we will start working on sequence adverbs. Okay. Excellent. Thank you, teacher. Of course. <laughs> see you on Monday. Bye. Thank you, teacher. You're welcome. No problem. Happy weekend.